Hello Alors aujourd'hui c'est la rentrée et je vais vous montrer euh, comment se passent les cours en Corée du Sud en ce moment avec le coronavirus. Là pour ce semestre-ci, pour l'instant, tous les cours se passent en ligne, c'est-à-dire qu'on va passer avec Zoom et on reste à la maison. Donc là il est 8h40, les profs viennent d'envoyer le lien par le groupe chat euh, via Kakao Talk. Du coup je vais checker ça. Je vais m'installer sur Zoom et puis je vais vous montrer ce que j'utilise pour mes cours en ce moment. C'est très simple, hein, mais euh, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, ça se présente comme ça. En fait, on a un groupe chat avec tous les élèves de la classe et les profs. Et euh, les profs envoient le lien Zoom de la classe. Et puis comme c'est le premier jour, pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, elles envoient les scans du livre qu'on utilise. Donc moi ça va, j'ai le livre. On va se connecter et on va voir qui est en ligne. Bon, je suis trop en avance. Mais du coup, en attendant, je vais vous montrer ce que j'utilise. Un nouveau cahier donc dans lequel j'ai marqué tous mes cours. Et le livre qu'on va utiliser, attendez. Et les livres qu'on utilise sont les livres de Yon Serangoko. Ceux-ci. Donc ce sont des livres qui datent un peu, ils ont été édités en 2007. Et je me souviens qu'il y a 5 ans quand j'étais venue, on les avait déjà. Certains exercices datent un peu, mais ils font l'affaire. Donc... À partir du niveau 4, il n'y a plus du tout de traduction anglaise à l'intérieur, c'est tout en coréen. Ce qui est normal parce que du coup on est niveau intermédiaire... Euh, intermédiaire plus Enfin, comment on va dire En fait, les niveaux se passent comme ça. Vous avez niveau 1 et 2, niveau débutant, 3, 4, intermédiaire, 5, 6, avancé. Et euh, dans notre école, à Pukyongdakyo, il y a un niveau 7 pour ceux qui veulent vraiment... Euh, se perfectionner, mais je pense que c'est plutôt pour le monde du travail et de l'entreprise. Euh, ce niveau-là n'est pas dans toutes les écoles. Je sais qu'à Pukyong, ils l'ont mis récemment. Il n'y était pas il y a 5 ans. Donc aujourd'hui, ce sera le niveau 4-1. Et en fait, du coup, il y a 10 chapitres par niveau. Un chapitre comporte 4 sous-chapitres. Et chaque chapitre, il y a un texte du vocabulaire, deux points de grammaire et des exercices pour parler, écrire et euh, écouter. Je profite que ce soit la pause pour vous expliquer encore une fois le fonctionnement des cours. Donc du coup, euh, les cours de coréen, ça se passe pendant 4 heures le matin. Les deux premières heures, c'est Aoi Moonbop, 
c'est-à-dire vocabulaire et grammaire. Et ensuite, les deux dernières heures, c'est euh, des exercices. Donc, quoi j'ai il, quoi j'ai i. Euh, des exercices pour entraîner l'oral, euh, l'écriture et la lecture. Donc, euh, en général, on a deux profs. La première prof pour vocabulaire et grammaire et la deuxième prof pour euh, les exercices. Et là, ce que vous avez vu sur la tablette, euh, ce sont les devoirs. Donc, en fait, euh, on se sert du livre et euh, du cours Zoom. Mais euh, les profs nous envoient aussi des fichiers PDF à remplir pour les devoirs. Donc, moi, <rire> j'ai un peu triché. J'ai fait mes devoirs euh, avec la première prof pendant la pause au milieu. Et puis, je ferai le reste des devoirs cet après-midi. Normalement, euh, j'imprime mes devoirs, mais là, ce matin, mon imprimante, ici, ne veut pas se connecter à la Wi-Fi. Donc, du coup, je, je le fais autrement, je le fais sur la tablette. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pas top, mais j'aime bien imprimer pour pouvoir tout garder après dans mon cahier, pour pouvoir y revenir plus facilement. Donc, euh, voilà, c'est le fonctionnement Bon là je reviens de la salle d'escalade, après les cours j'ai envoyé mes devoirs par Cacao Talk et ensuite euh, j'ai mangé rapidement et je suis partie à l'escalade pendant 3 heures. Là je viens de rentrer, j'ai pris ma douche et euh, il va falloir que je travaille un peu. Bon, je me suis lancée dans l'illustration Back to School avec une perspective de malade. <rire> dans quoi je me suis embarquée encore Il est 1h48, j'ai fini de manger, euh, j'ai fini les cours il y a une heure maintenant. Et aujourd'hui, les devoirs que j'ai, c'est de l'écriture. Donc là, j'ai déjà préparé le brouillon. Et il me manque plus qu'à le recopier sur les lignes. Alors attendez, je vais vous montrer. Euh, en général, en Corée, quand on fait de l'écriture, on doit écrire dans des petites cases chaque... Euh, on doit écrire dans des petites cases. Donc j'ai commencé à écrire ça, mais je me suis rendu compte que mon, texte était, que mon texte était beaucoup trop long. Du coup, je vais devoir en supprimer un peu. Et en fait, on a deux exercices d'écriture. What do I have to say to keep you back by my side? How to start in a liquefy? 
need you here to tell me that I'll be okay. J'ai terminé les devoirs, maintenant je vais l'envoyer euh, au prof sur Kakao Talk et ensuite je vais terminer l'illustration commencée ce matin. Du coup j'ai bien avancé, Alors, regardez ça c'est le brouillon et maintenant je vais repasser l'outline et ensuite mettre la couleur. Donc pour l'instant c'est écrit en coréen mais je vais le traduire en français et en anglais pour Instagram. Coucou. Fait On est sorti un peu. Euh, là, on est samedi matin et on est allé dans un café au port de Guangali pour faire nos devoirs et euh, travailler un peu. Ça nous fait sortir. Falling in, learn to swim like I never knew. 